在今年三月初的时候，我就开始用种子育苗。我的种子有一些是朋友给的，也有是自己买的，都是小西瓜，加起来大概育了十几二十颗。一开始我是在我的 greenhouse 里面育苗，三月的时候，因为看天气慢慢暖和了，所以就把 greenhouse 给拆了。我的 greenhouse 是去年啊、呃、用瓜架改建的。那为了让西瓜有更充足的阳光，我就把架子移到我觉得阳光会最长、最多的区域。结果人算不如天算，今年有一棵大树突然暴涨，然后它的影子呢挡住了西瓜的光照。本来七点就可以照到太阳的地方，竟然要等到十点多才照得到太阳，所以。种西瓜的这个地方就整整耽误了三个小时。我以为西瓜是需要很多水的植物，所以在春天的时候，它还在小苗的时候，我就常常给它浇水，怕它会干死。四月中的时候呢，我们这边的气温突然降到零下二十度。那我虽然给西瓜盖了一个盖子，但似乎从那个时候开始，西瓜就不太长。在五月的时候呢，因为我看我自己育的苗好像不太行了，我就在一个花圃里面买了一颗西瓜苗，叫做 Watermelon Doll， 就是小玉西瓜，是黄色的。其实那个时候可能对我自己育的苗就已经不太有信心了。那天暖和，真正暖和，五月底的时候呢，我就把所有的西瓜就种在我的瓜盆下面，结果旁边的南瓜、青椒、辣椒。甚至自己长出来的番茄，都快速的成长。这些本来都差不多小小的苗，是越长越大，比原来我育的小西瓜苗都还要大。那我育的这些小西瓜呢，不知道为什么，这个天天去看它不是淹死了，就是不见了，不然就是微掉了。然后最后只剩下一个西瓜苗，那一个西瓜苗就是我当初买的那个小西瓜苗 ，watermelon doll， 小玉西瓜。在七月的时候呢，我跟女儿在后院都发现这个西瓜开了花，当时就想说，可能不太有希望。再加上那个时候并没有很多蜜蜂，我也没有做人工授粉，所以就觉得开完花可能也不会有瓜。结果没有想到，两个星期之后，竟然有小西瓜出现了，所以很兴奋，天天都在给西瓜照相，而且给它装了套，怕被松鼠吃掉。慢慢发现，西瓜好像不太长大，甚至几乎就没有变。那八月中的时候呢，就突然发现，这个西瓜苗叶子越来越越来越少，越来越小，然后都垂下来，要微死了。然后就想说，是不是要淹死了，或者是我早晚浇水把它给浇死了？嗯，就想说小西瓜可能长不大了，我跟女儿呢就决定把它收了。嗯 ，almost 不行了的样子，根本没有叶子了，不黄了，很可怜。嗯，我们知道我育了几颗，哎呦，它自己都掉下来了，像个乒乓球一样。<笑><笑>哎。我看哇！你拿好了，对啊，你不是喜欢玩吗？<笑>你掉下来烂掉就。切西瓜的时候，这个声音其实是很疗愈的。这个颜色呢也很鲜黄。我跟女儿各吃一半。吃的那个味道非常的甜，我们都非常的惊讶。那这个皮呢，其实并不会很厚，因为它小小的嘛。吃了之后觉得有点像小黄瓜的皮。其实今年种西瓜呢，是个非常可贵的经验。虽然有点可惜，毕竟从二月就二三月的时候就开始育苗，一直到现在大概五个月。那最后这个西瓜长不到膝盖这么高度，嗯，结了一个非常小的西瓜。但同时呢，我得到了一些教训，也就是说，这个西瓜不要看它这个叫做 watermelon， 好像需要很多水，水分越多越甜。其实，在种的时候反而是不需要浇很多的水，而且它这个植物你越照顾它，它反而长得越
不是很好。所以呢，明年我如果要种的话，水会少浇点，阳光多给一点。OK， 谢谢，拜拜。Thanks for watching. See you next time.